E a sua sucessão em 92 foi a melhor escolha naquele momento? Eu não tinha outra opção. Eu acho que foi. O que aconteceu foi que o município desmembrou e no desmembrar o município a estrutura mudou toda. Aí o PNAC teve prefeito, o Periquito teve prefeito, então a estrutura de Açucena mudou muito. Foi aí que ele se deu mal, porque o povo era outro, a vida era outra, então eu acho que no momento foi a melhor opção que nós tínhamos era essa. Sr. Geraldo, eu convivo com o senhor há mais ou menos cinco anos. Conheço há mais de 20, eu lembro da minha mãe fazendo campanha para o senhor na eleição Davi Barbosa. Certo. Se eu não me engano, na eleição, foi exatamente na eleição de 89. Exatamente. Eu me lembro da minha mãe passeando naqueles caminhões de turma, de carregar a turma para trabalhar, mas que eu passei a conviver com o senhor foi nos últimos cinco anos e eu vejo que o senhor sofre do mesmo mal que o presidente da república sofre, o presidente Bolsonaro. O senhor, igual a ele, não esconde o que pensa para ganhar voto ou para conquistar eleitor. Como é que o senhor lida com essa situação, com toda essa sinceridade com que o senhor trata todo mundo? É lógico que para mim também que tem o mesmo problema, eu sei que às vezes isso atrapalha. Mas o senhor, sendo prefeito, sendo um político, como é que o senhor lida com essa situação? Eu sou um político totalmente diferente. Eu, para ser sincero, eu sou um político que não sei como que eu ganho a eleição. Porque o povo acostumou tapinha nas costas, mentiras, prometer e não cumprir. Falar que vai resolver o problema das pessoas e não resolve. Eu sou um resolvedor de problemas. Por exemplo, na prefeitura do Periquito, só quem não foi atendido lá, ou quem não precisou, ou quem não procurou. Mas na realidade mesmo, eu acho que eu sou um político, eu sou tocador de obras. Eu não sou político de, de ficar. E no enterro, seu primeiro é pegar na balsa do caixão. Ele chorar lá no defunto, que, que não tem nada a ver, o cara vai lá chorar. Eu não sou político desse jeito. Eu, se eu falar com você sim, eu cumpro. Se eu falar não, é porque não tem possibilidade. Então a minha política é essa. Então eu não sou um bom político. Eu sou um realizador de sonhos. Ah, falando em sonhos, lutar por melhorias para a população das cidades onde o senhor governou, era um sonho, um prazer ou uma obrigação do cargo que o senhor ocupava? É os dois. Primeiro é o prazer e é a obrigação. Porque todo suje... toda pessoa que sujeita a ser um político, a ser um representante da população, e tem os bônus e os ônus. Então, eu vejo isso como, como os dois, prazer e obrigação.